আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত বন্ধুগণ আমি কয়েকদিন আগে প্রায় এক মাস আগে কামরুল ইসলাম অলিফুরি হাফিজাউল্লাহর একটি বয়ান আমার চ্যানেল মধ্যে শেয়ার করেছিলাম এই বয়ানটা শেয়ার করার কারণে এবং এই টাইটেল দেওয়ার কারণে চরমুনায় ফির সাহেবের কিছু ইতর মূর্খ গালি এমনভাবে গালি গালাজ করেছে কামরুল ইসলাম মলিফুরি সাহেবকে এবং আমাকে যা বলার মতো নয় তারা একটা দাবি করতে চায় যে এই যে শিরকি কথাবার্তা গঞ্জিকা সেবনকারী মেয়াদ উত্তীর্ণ গঞ্জিকা সেবনকারী কথাবার্তা এগুলো নাকি তাদের চরমুনাই ফির সাহেবের কিতাবের মধ্যে নাই আসলে কতটুক মূর্খ অন্ধ হলে এরকম কথা বলতে পারে আর তাদের আরেকটি দাবি হলো কামরুল ইসলাম অলিফুরি হাফিজাউল্লাহ সরমুনাইয়ের এইসব শিরকি গাজাগুড়ি কথা সম্পর্কে বলেন নাই বরং অন্যান্য যেসব বেদা আতি দল আছে তাদের সম্পর্কে এই কথাগুলো বলেছেন কিন্তু আমি আজকে আপনাদের সামনে প্রমাণ দিব যে কামরুল ইসলাম অলিফুরি হাফিজাউল্লাহ অন্যান্য বেদাতিদের সাথে সাথে সরমুনাই ফি সাহেবের বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন গঞ্জিকা সেবনকারী কথাবার্তা যেসব আছে এগুলো সম্পর্কে কথা বলেছেন তিনি আজকে একটি ফেসবুকের মধ্যে পোস্ট দিয়েছেন সেই পোস্টটি আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ তখনই আমরা বুঝতে পারবেন কামরুল ইসলাম অলিফুরি হাফিজাউল্লাহ শুধু বেদাহাত অন্যান্য বিভ্রান্ত বেদাহাতি সম্পর্কে একথা বলেছেন নাকি চরমুনাই ফির সাহেবের বইয়ের মধ্যে যেসব শিরকি এবং গাজাগুড়ি কথা রয়েছে সেগুলো সম্পর্ক মানুষকে সতর্ক করার জন্য চেষ্টা করেছেন মানুষকে এসব শিরকি কথাবার্তা থেকে সতর্ক করার জন্য দিনের দায়ী হিসেবে মানুষকে সতর্ক করার জন্য এসব কথা কথা এসব কথাবার্তা বলেছেন কামরুল ইসলাম মলিফুরি হাফিজাউল্লাহকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য মোরাকবাদ জাজাকাল্লাহ হুখাইরা ফির দুনিয়া ওয়াল আখিরা তিনি যেভাবে মানুষকে এসব শিরকি এবং বেদা আদি কথাবার্তা থেকে মানুষকে হেফাজত করতে দেন ইনশাল্লাহ অবশ্যই আল্লাহ পাকরবুল আলমের কাছ থেকে ইয়ার সঠিক প্রতিদান তিনি পাবেন ইনশাল্লাহ তাহলে দেখি নেই আর বেশি দেরি করবো না ইনশাল্লাহ যে কামরুল ইসলাম মলিফুরি হাফিজাল্লাহ তার ফেসবুক পেজের মধ্যে কী বলেছেন ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মধ্যে কি পোস্ট দিয়েছেন কামরুল ইসলাম বিন অলিফুরি হাফিজাউল্লাহর ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নাম হলো কামার আন্নুর তিনি এই অ্যাকাউন্ট থেকে দুই ঘন্টা আগে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন সেই স্ট্যাটাসটি হলো প্রিয় মুসলিম বাইয়ার উম্মাহ প্রিয় মুসলিম উম্মাহ আমি আজ কোনো ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধাচারণের জন্য কিছু বলবো না কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা দল যদি ইসলামী আকাইদের বিপরীতে প্রকাশ্য কুফরি ও শিরকি আকিদা সরায় তাহলে সেই সব বিভ্রান্ত ব্যক্তি বা দল থেকে উম্মাহকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াদের গুরু দায়িত্বদের এটাই চূড়ান্ত কথা তাই আজ এমন কিছু প্রকাশ্য শিরকি কুফরি ও জঘন্য বিভ্রান্তিকরক আকিদা আলোচনা করব যা আমাদের দেশে সংঘবদ্ধ চক্রের দ্বারা বই আকারে চড়িয়ে দেয়া হয়েছে প্রাণ প্রিয় মুসলিম বাই ও বোনেরা নিম্নে উল্লিখিত আকিদাগুলো লক্ষ্য করুন এবং কোরআন সুন্নাহ ও ইসলামী শরিয়ার মাফ কাটি দিয়ে যাচাই করে আপনারাই বলুন এমন সব চরম বিভ্রান্তিকর ও প্রকাশ্য কুফরি আকিদা কুফরি শিরকি আকাইদ যারা সদল বলে চড়িয়ে বেড়ায় তাদের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল উলামা ক্রীড়াঙ্গন কতটুক নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন তারপরে তিনি লেখেন সেই সব বিভ্রান্তি আকিদাগুলো তিনি উল্লেখ করেন যেমন মারে ফাতের পীর ও ওয়ালিদের মর্যাদা নবীদের চেয়েও বেশি নাহজুবিল্লাহ আলিক এটা আছে আশেক মাসুক বইয়ের অষ্টআশি থেকে নব্বই নম্বর ফিসটা তিনি সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ করেন নাই কারণ চরমুনাই ফির সাহেবের অন্ধ মূর্খ ইতর মুরিদগুলা যেভাবে ওনার বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করতেছে যেভাবে ওনার বিরুদ্ধে লাগামহীন গালি গালাজ করতেছে তাই তিনি সতর্কতার খাতিরে এই কথাগুলো সংক্ষেপের নামটা বলেছেন আমি আপনাদের সামনে পুরো নামটা বলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যাতে আপনারা বইটি থেকে মিলে দেখতে পারেন আর আশা করি বইগুলো ইন্টারনেটের মধ্যেও পাবেন ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে আপনারা বইটা মিলিয়ে নেন দেখেন কথাগুলো সঠিক কি না তারপরে দুই নম্বর শিরকি এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ গঞ্জিকা সেবনকারী কথা হলো আখিরাতের ফি আখিরাতে ফিরগুন মুরিদদের জন্য সুপারিশ করবে বেদা মারফত ষাট নম্বর ফিসটা তারপরে তিন নম্বর হলো আল্লাহ সারা কুতুবের হুকুমে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যায় নাহজুবিল্লাহ বেদা মারফত ফন্ড নম্বর ফিসটা ফিরের কাছে মুরিদ হওয়া ফরজ নামটা আমি বুঝতে আসি না তাহলে আপনারা সম্ভবত সরমায় ফির সাহেবের অন্যান্য বইগুলি সবগুলো বই একত্রিত করলে এই নামটা অবশ্যই পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা দাও পঁচান্ন পঞ্চান্ন নম্বর ফিসটা 
তারপরে আল্লাহর আন্দাজ নাই নাকাজুবিল্লাহ কত বড় কত বড় চাপাবাজ কত বড় মূর্খ কত বড় মস্তিষ্ক বেমার লোক যে সেই লোকটা বলতে পারে আল্লাহর নাকি আন্দাজ নাই এটা রইল গা রেফারেন্স হইল বেদে মানবত ফন্ড নম্বর ফিসটা তারপর রইল গা শরীয়ত বহির্ভূত হলো পীরের হুকুম মানা মুরিদের জন্য বাধ্যতামূলক নাকাজুবিল্লাহ জালিক শরীয়ত বহির্ভূত হলো পীরের শরীয়ত বহির্ভূত হলো মুরিদের জন্য ফিরের কথা মানতে হবে নাকাজুবিল্লাহ জালিক অথচ আল্লাহ পাকরুবুল্লা আলম কোরআনের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন আগেরকার ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের আহবার এবং রুহবাদেরকে অনুসরণ করা করে বিভ্রান্ত হয়েছে গুমরা হয়েছে আর এই কথাই তারা তারা বিভ্রান্ত হয়েছে সেই সব ফির সেই সব ফাদ্রিগণ সেই সব বুজুর্গগণ তার তাদের মুরিদদেরকে যাই বলতেন হালালকে হারাম করলে হালাল সেটাই করতো হালালকে হারাম করলে সেটাই মানতো আর এই এই একই কথা এখানেও বলা হচ্ছে নাহজুবিল্লাহ মিন জালিক মানে শরীরত বহির্ভূত হলে ফির হুকুম মানতে হবে এটা কেমন ফির এটা কি ফির নাকি অন্য কিছু নাহজুবিল্লাহ মিন জালিক তারপরে সাত নম্বর কুফরি এবং শিরকা কী হলো ফির কাপন চুরকে হাত ধরিয়া ফুল চিরাত পার করিয়া দিবেন নাহজুবিল্লাহ বেদে মার্বিপদ সাতাশ থেকে আঠাশ নম্বর ফিসটা পরকালে ফির ও ওয়ালিদের ক্ষমতার সীমা থাকবে না আশেক মাসুক একাশি নম্বর ফিসটা ফির কেমতি দিন সকল মুরিদের গুনাহ মাফ করিয়ে দিবেন বেদে মার্ফত চৌত্রিশ ফিসটা যার দুই ফির আছে তাকে দুই ফিরিয়ে দুই ডানা ধরে জান্নাতে নিবে আচ্ছা এটার রেফারেন্স আমি জানতে পারছি যে না সব বইগুলো যদি আমার একবার নামটা আমার জানা থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই ওই বইয়ের নামটা আমি জানতে পারতাম আচ্ছা পরবর্তী বইটার নামটা আমি বলতেছি আস আমি আল্লাহ পাকের দরবার থেকে জোর পূর্বক রুহ নিয়ে আসিয়াছি বেদে মারফত ফোন নম্বর ফিসটা নাহজুবিল্লাহ মিন জালিক এটা কী বোঝাতে চাচ্ছে এরা আল্লাহ পাক রুবুল আলমের কাছ থেকে জোর পূর্বক রুহ ছিনিয়ে আনছে এতে বোঝা গেলো আল্লাহ পাক রুবুল আলমের সাথে তার যুক্তি তর্ক হয়েছে বা কুস্তা কুস্তি হয়েছে আর এতে আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন হেরে গেছেন নাহজুবিল্লাহ মিন জালিক আল্লাহ পাক রুবুল আলমিনের আল্লাহ পাক রুবুল আলমিনকে নিয়ে এরকম জঘন্য কুফরি শিরকি কথাবার্তা মানুষের সামনে প্রচার করে বইয়ের আলুকে আর তারপরে তারা নাম্বার ওয়ান হকপন্থি আলিমুলাম হয়ে যান আবার এটা নিয়ে কিছু অন্ধ মূর্খ মুরিদেরা বিভিন্ন মানুষকে গালি গালাজ করে এদের বিবেক বুদ্ধি কোথায় গেল আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে বোঝা তফিক দান করুন পরবর্তীতে আসে বারো নম্বর ফিরগণ কেমতের দিবসে মুরিদগণকে সাহায্য করবে বেদমারিফত আশেক মাসুক বেদমারিফত পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ বিষ্টা আশেক মাসুক ছয়ষট্টি থেকে একাশি বিষ্টা মৃত্যুর সময় ফির শিও মুরিদকে শয়তান থেকে বাঁচাতে পারেন নাকজ বিল্লাম জারি বেদে মারাবত একত্রিশ নম্বর ফিসটা তারপরে কামরুল ইসলাম আলী আজুল্লাহ বলেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের আহলুস সুন্নাপন্থী সকল হক্কানি আল হক্কানি মুসলিম ও ভাই বোনদেরকে এইসব জঘন্য এইসব জঘন্যতম ইমান বিধ্বংসী ভণ্ডামি ও সর্বপ্রকার কুফরি শিরকি আক্রায়িত থেকে হেফাজত করুন আমিন তারপরে অনেকে অনেক কমেন্ট করছেন যেমন এক ভাই করছেন মুন্সি মোহাম্মদ আবু দারদা ভাই করছেন এগুলো তারা বিশ্বাস করে না আর এই সমস্ত কথা কোনো মুসলমানের আকিদাও হতে পারে না বাহরে হাল এগুলি তাদের নিজেদের কথাও না বরং নকল করা পূর্বদের কিতাব থেকে আচ্ছা আমি একটা আচ্ছা নেটও সমস্যা করতেছে আমি এর পরবর্তী কমেন্টের কি উত্তর দেওয়া হয়েছে আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি চলে আইসে মাহমুদ হাসান মাহমুদুল হাসান তিনি বলতেছেন আমি চরমুনাইয়ের অশিক্ষিত জাহেল মুরিদদের দেখেছি বিশ্বাস করিতে তারা বিশ্বাস করে মাওলার জিকির কর জিকির করতে আল্লাহর লগে বিলীন হয়ে যায় মিশে যায় আল্লাহ নাওয়াজ বিল্লাম জারি মুমিনের করব আল্লাহ রাউস এই আকিদেও তারা রাখে আচ্ছা পরবর্তী কী করছে এবার বুঝবেন আপনি মুজাহিদদের জিহাদ শুরু হবে তৈরি তাকুন মোহতরাম মুজাহিদদের আসল রূপ দেখিতে পারিবেন তার পরবর্তী কমেন্ট আচ্ছা আপনারা আমি আপনারা দেখেন আমি শুধু দিয়ে আছি এতগুলো ফোরার সময় নাই তাহলে একবার করছেন সোয়াইব আহমাদ তিনি কমেন্ট করছেন চরমুনাইরা যেভাবে আহকামে সারিয়ার তাহরিফ করে তাদের তাদের তাহরিফ পর্যবেক্ষণ করে তাদেরকে অন্তত হকমন্ত কোনো জামাত বলে আমার মনে হয় না পরবর্তী কী কমেন্ট আসছে দিকে তাহরিফ করেছেন যেমন তা নিয়ে সোয়াইব আহমাদ তিনি একটি লিঙ্ক দিয়েছেন যেমন তারেকুজ্জামান বাইয়ের অন্যান্য পুশ দেখতে পারেন এরা যে ভ্রান্ত চুক কান ও ধিল কোলা থাকলে সহজেই বুঝে আসবে আচ্ছা আমরা কমেন্ট করার চেষ্টা করি মানে সেই লিঙ্কে যাওয়ার চেষ্টা করি যে কী লেখা আছে তারেকুজ্জামান 
তিনি ফেব্রুয়ারি পঁচিশ তারিখ দুই হাজার উনিশ এই পোস্টটা দিয়েছেন কী লেখছেন সেই দোন উসমান নাজি আল্লাহ আনহু যুগে যুগে বিবা যুগে যুগে বিকারগ্রস্তদের সমালোচনার শিকার ও মাজলুম সাহাবি আচ্ছা আমি সম্পূর্ণ পোস্ট করবো না শুধু আমি আপনাদের সামনে নিয়ে যাবো আপনারা ভিডিওটে পোস্ট করে করে দেখে নেবেন ফয়জুল করিম সাহেব বলেন যখন ওই শোনাচ্ছে শুনছে উমার ফেতনাটা তো এমনি দুইবার দুইবার হয়ে গেছে দায়বা হয়ে গেছে কি কথা ঠিক না আল্লাহ আকবর উমার রাজি আল্লাহানু থাকা গেলে তেমন কোনো ইসলামী জগতের জন্য আচ্ছা আমি সম্পূর্ণ পড়তে পারবো না আমার ভালো লাগতেছে না এগুলো পড়ার আপনারা নিজেরাই দেখে নিন একটু পড়ার ইচ্ছা থাকলে ভিডিও লিঙ্ক আফসুস হি হে ফির সাহাব আপনি তো মোদি দিকও সারিয়ে গেলেন মোদি সাহেবও তো মহাবিয়া রাজি আল্লাহ হুয়ানুর ব্যাপারে এমন জঘন্য মন্তব্য করিনি যেমনটা আপনি করলেন আপনি উসমান রাজি আল্লাহ হুয়ানুকে নরম দিলের মানুষ বলে প্রমাণ করলেন ওনার মধ্যে কঠোরতা ছিল না আর এর জন্য তার খেলাফতে আমলে সব ফিতনা প্রকাশ পেয়েছে প্রমাণ করলেন তার দুর্বলতার উম্মাহর অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে আপনি উসমান রাজি আল্লাহ আনহু এর ব্যাপারে কি কি অপবাদ দিলেন একটু ঠান্ডা মাথায় কি চিন্তা করে দেখবেন একটু দেখুন আপনি বলেছেন যখন ওই শোনাচ্ছে শুনছে উমর ফেতনাটা তো এমনি দায়বা হয়ে গেছে কি কথা ঠিক না আল্লাহ আকবর উমরে যে আল্লাহ থাকা গেলে তেমন কোনো ইসলামী জগতের মধ্যে ফেতনা শোনা যায় না শুধু বিজয় আর বিজয় শুধু বিজয় আর বিজয় শুধু বিজয় আর বিজয় কথাটা বুঝতে পারছি ফেতনার নাম শুধু বিজয় আর বিজয় উমর বিন খাত্তাব রাজ আল্লাহনু দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পরে উসমান রাজ আল্লাহনু রিক্ষতে কালব ছিলেন নরম দিলওয়ালা একটু মায়া বিল্লুক হায়া আন উসমান লজ্জাশীল লজ্জাশীলা এবং তিনি খুব বেশি বিশ্বাস করতেন এবং এর খন্ডন তিনি কী করছেন খন্ডন দিকে আপনি কোনো দিন ইতিহাস পড়েছেন এত জাহালাত নিয়ে আপনাকে ওয়াজে নামতে বলেছে কে উমর রাজি আল্লাহ হনুর সময়ে বিজয় আর বিজয় আর উসমান রাজি আল্লাহ হনুর সময়ে শুধু ফিতনা আর ফিতনা শুধু পরাজয় আর পরাজয় এসব কই যে পান আল্লাহ ভালো জানেন একটু ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখুন উসমান রাজি আল্লাহ হনহু এর সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের কি বিজয় ও অভূতপূর্ণ উন্নতি হয়েছিল তার আমলে রাজনৈতিক প্রশাসনিক সামরিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জন হয়েছিল তার জনহিতকর কার্যাবলী সমাজের আদালতই পরিবর্তন করে দিয়েছিল তিনি মদিনা শহর রক্ষাবাদ মাহরুর নির্মাণ করেছিলেন খাল খনন করে কৃষিতে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন পয় প্রণালী ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করে সবার প্রিয় হয়ে ওঠেন মসজিদে নববীর আধুনিকায়ন করেন তার আমলে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল উমর রাজ আল্লাহানু যেখানে বিজয় রেখে গিয়েছিলেন সেখান থেকে তিনি তা আরও সম্প্রসারণ করেন তার সময় ইসলামী খেলাবত পূর্বে কাবুল ও বেলুচিস্তান এবং পশ্চিমে ত্রিপুলি পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তার সময় প্রথম নৌবাহিনী গঠিত হয় নৌ অভিযান সাইপ্রাস ও রুডস দ্বীপ পুঞ্জ মুসলমানদের দখলে আসে তার আমলেই রুম ও পারস্য শক্তির অধ্যত পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয় তার আমলে সবচেয়ে বড় যে কাজটি করা হয় তা হলো কোরআন সংকলন ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটি তার হাতেই পূর্ণতা লাভ করে আজ আমরা যে কোরআন পড়ি সেটা থারুই নেতৃত্বে সংকলিত কোরআন যাকে মুসাফে উসমানি বলা হয় এত সব এত সব কাজ কি দুর্বল সাধারণ ও সহজ সুযা কোনো লুক করতে পারে বলে আপনার মনে হয় তিনি যদি এতই সাতাশি এতই সাদা সিদা হতেন যদি তিনি ডান বাম কিছু না বুঝতেন সবাইকে যদি সরল মনে বিশ্বাস করতেন তাহলে কি তিনি এ বিশাল সাম্রাজ্য জয় করতে পারতেন পারতেন কি তিনি মুসলিম ও মহার অর্থনৈতিক সমিতি গড়াতে তিনি কি সক্ষম হতেন কোরআন সকলের মতো কঠিন ও গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে না আপনি যে বুজুর্গের কথা বলছেন উসমান রাজি আল্লাহানু সে বুজুর্গই ছিলেন না তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লজ্জাশীল ও নরম দিলের আলোকিত মানুষ শুধু তার সরতা ও লজ্জাশীলতার কথা বর্ণনা করে তাকে দুর্বল খলিফা আখ্যা দেওয়া আপনার চরম অজ্ঞতা ও সাহাবি বিদ্বেষি প্রমাণ প্রকাশ করে আপনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন তিনি শুধু নরমই ছিলেন অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন এভাবে তারা সাহাবিগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর আর নিয়েদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল সুর আলফাত আয়াত উনত্রিশ এ আয়াত থেকে এ আয়াতের সকল সাহাবি উদ্দিষ্ট হলো উসমান রাজি আল্লাহ নন এমন কথা কোনো মুফাসির কি কখনো উল্লেখ করেছেন যদি না বলেন তাহলে উসমান রাজি আল্লাহ হনুর ব্যাপারে মুমিনদের প্রতি দয়াদরতা ও তার লাজুকতার কথা বলে তাকে দুর্বল খলিফা প্রমাণ করার মিশনে নামছেন কেন আল্লাহর কোনো আনে বিশ্বাস করে থাকলে আপনারা এই এক পেশে কথা থেকে দ্রুত রুজু করুন ইতিহাস সাক্ষ্য উসমান রাজি আল্লাহ হনু দুর্বল ও বোকা ছিলেন না যেখানে যে গুণ থাকা দরকার আল্লাহ তাকে সেসব গুণ যথাযথভাবেই দান করেছিলেন তিনি ছিলেন খলিফায় রাশিদ উম্মাহর আলোকিত ও চির উজ্জ্বল এক সন্তান 
দুই নম্বর কথা আচ্ছা আমি সম্পূর্ণ আর পড়তেছি না আপনারা দেখেন দুই নম্বর যেগুলো আছে খন্ডন এগুলো খন্ডন দেখেন পোজ করে করে ভিডিওটি পোজ করে করে দেখে নিন বিশেষ দ্রষ্টব্য আপনার এসব বক্তব্য সুস্পষ্ট গুমরাহি ও সাহাবি বিদেশীদের পরিচারক আপনার এই বক্তব্য থেকে রুজু না করলে আমরা আপনাকে গুমরাহ আখ্যা দিব যেমন আমরা মন্দুদিকে গুমরা বলে অবহিত করেছি আপনার বক্তব্য যেহেতু প্রকাশ্য তাই আপনার রুজু করতে হবে প্রকাশ্য ও জনসম্মুখে ইয়ার আগ পর্যন্ত আপনার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমাদের সাথে আপনাদের কোনো সম্পর্ক নেই আল্লাহ আপনাকে হৃদয় দান করে সুপথে পরিচালনা করুন অর্থাৎ মুফতি তারকুজ্জামান হাফিজাউল্লাহ তিনি বলতে চাচ্ছেন যে মুফতি ফজল করিম হাফিজাউল্লাহ যেসব বক্তব্য দিয়েছেন এই বক্তব্যগুলা গুমরাহি বক্তব্য যে বক্তব্যের কারণে মৌদুদিকে গুমরাহ ফতো দেওয়া হচ্ছে ঠিক একই বক্তব্য তিনিও দিয়েছেন সাবি বিদেশি বক্তব্য আর এটা গুমরাহি বক্তব্য আর এগুলো শুধু তাদের বইয়ের মধ্যে নয় এগুলো তিনি জনসম্মুখে প্রচার করেছেন আর আগে আমি এত সব যে কথাগুলো বলেছি কামরুল ইসলাম অলিফুরি হাফিজাল্লাহ তিনি তো বিভিন্ন বই থেকে রেফারেন্স দিয়েছেন আর মুফতি তারকুজ্জামান হাফিজুল্লাহ মুফতি ফজল করিম সাহেবের সরাসরি বক্তব্য থেকে রেফারেন্স দিয়ে বলেছেন এগুলো কুফরি এবং গুমরাহি বক্তব্য আল্লাহ পাকর বলে আলমিন আমাদেরকে বুঝার তাফিক দান করুন হেদায়তের পথে রাখুন এবং হেদায়তের অবস্থায় মৃত্যু দান করুন আমি